हमने नास्तिक स्कूल देख लिए बुद्धिस्ट जैन और मटीरियलिस्ट चार वक्त स्कूल ये तीनों स्कूल हम देख चुके हैं तो विल स्टार्ट विद आस्तिक स्कूल ना देर आर सिक्स ऑफ दम सिक्स प्रिडोमिनेटली एंड वी कैन से सिक्स छः ही हैं और फिर विद इन दो सिक्स देर कैन बी वी कैन कॉल दम डिफरेंट स्कूल बाई एंड लाइज देर सिक्स इन नंबर न्याय एंड वेशिक दे फॉर्म अ ग्रुप सो दीज टू देन देर इज संख एंड योग दीज टू ऑल्सो फॉर्म अ ग्रुप देर आर दीज टू सो दैट मेक्स इट फोर and then there is mimamsa and vedant those two also form a group so there are these six schools of thought isme se sabse mashhoor you must be knowing vedant hai i've been saying and sabse important bhi hai aur sabse last mein hum wohi wala padhenge aur uh, isme mashhoor aur bhi yoga bhi mashhoor school hai to so what is the school actually stand for we will get to understand that as well so we'll been start with nyay philosophy today we have had the brief introduction some well sessions back jahan humne har ek school ka ek basic introduction dekha tha to chalte hain aage badhte hain ye wala school uh, gautam gautam was its founder aur isko akshpat system bhi kehte hain akshpat system isko isliye kehte hain because gautam was also known by this name ye wali philosophy कर किसके साथ डील करती है ज़्यादा ये डील करती है विद एपिस्टमोलॉजी नॉलेज करेक्ट थिंकिंग सही इल्म कैसे हासिल किया जा सकता है एक वो इट्स राइट सोर्स ऑफ नॉलेज तो न्याय डील्स विद दैट तो अगर आप न्याय स्कूल पे होल डेवलप करेंगे तो यू वुड हैव डेवलप्ड वर्ड यू वुड हैव डेवलप्ड द पावर्स ऑफ लॉजिकल थिंकिंग you will you will develop that critical attitude so it's a school of logic in india these are say aristotelian school of logic in west me so in india me we have a uh, nyay school which deals with logic there are differences they are seeing the similar things aristotelian logic and nyay logic is very similar there are differences though to isko yeah iske aur bhi naam hain the science of reasoning bhi kaha jata hai isko न्याय विद्या इसको हम अनविक इसकी भी कहते हैं द साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टडी तो ये सारी चीज़ें इसके विद इन न्याय स्कूल आ जाता है बट द लॉजिकल प्रॉब्लम एज टू द मेथड्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रू नॉलेज और द कैन ऑफ लॉजिकल क्रिटिसिजम ये नहीं है सोल एंड ऑफ न्याय फिलासफी पहले दिन से जिक्र करता आ रहा हूँ कि इंडियन फिलासफी का मकसद कुछ और है इसका मकसद इज मोर स्परिचुअल एंड रिलीजियस एज कम्पेयर टू वेस्टर्न फिलासफी वेस्टर्न फिलासफी का मकसद ज़्यादा मटीरियल है इंडियन फिलासफी का मकसद बाय एंड लार्ज स्परिचुअल है तो यहाँ पे भी इसका अल्टीमेट एंड क्या होगा वही लिबरेशन मोक्ष मतलब लॉजिक एट्सेट्रा क्रिटिकल थिंकिंग वाई डू वी नीड इट We again need it for those spiritual ends. इस material का जो भी use होगा वो फिर से उसी spiritual end के लिए होगा In itself, inherently ये material philosophy नहीं होगी Like for any other Indian school. और liberation न्याय के लिए क्या है It's it's very parallel to other schools. Absolute cessation of all pain, cessation of suffering. ये खत्म हो जाना और ये हम देखेंगे यहाँ पे भी एक ट्रांसलेट हो जाएगा इन द लॉन्गर एंड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ तो इस अल्टीमेट एंड को अचीव करने के लिए मोक्ष जो अल्टीमेट एंड है लिबरेशन जो अल्टीमेट एंड है इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ जरूरतें हैं वी नीड सर्टन टूल्स फॉर इट और वी नीड ए फिलोसफी फॉर द नॉलेज ऑफ रियलिटी एंड वी नीड a certain ground rules of logic for determining the conditions and method jisse hum wo knowledge hasil kar sakte hain to hum keh sakte hain ki jo nyay school hai baaki sare schools ki tarah ye bhi ek zindagi ka hi falsafa hai ye koi separated nahi hai ye divorced nahi hai 
जिंदगी से कि कोई अपने कमरे में बैठ के आम चेयर पे बैठ के फिलोसफी कर रहा है लाइक फॉर एनी अदर इंडियन स्कूल ऑफ थाट दिस इज नॉट डू फॉर न्याय एज वेल ठीक इट्स नॉट दैट दो इट इज प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन लॉजिक एंड एपिस्टमोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट वर्क न्याय फिलोसफी का है न्याय सूत्र न्याय सूत्र गौतम ने लिखा है गौतम फॉर हिंदू से वुड बी ए सीज फॉर अदर्स वी कैन कंसिडर हिम ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ लॉजिक फॉर फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट एरिस्टॉट सो यू कैन थिंक अबाउट गौतम एज एरिस्टॉट फिर से कंपेरिजन नहीं है इज ए पर्सनैलिटी इन हिमसेल्फ सो यू कैन थिंक ऑफ हिम लाइक वी थिंक ऑफ एरिस्टॉटल इन द वेस्ट बट फॉर हिंदूज ही वुड ऑब्वियसली बी ए सेज ये जो न्याय सूत्र है इसके पांच अध्याय हैं अध्याय मतलब इसको आप इसको आप मिडिवल सेंस में बुक्स कह सकते हो जैसे किताब है उनकी इमाम गजाली इमाम गजाली की किताब की आई थिंक फोर्टी बुक्स इट्स डिवाइडेड इनटू फोर्टी बुक्स या सही बुखारी इज डिवाइडेड इनटू बुक्स सो इट्स अध्याय इज अ बुक इन दैट सेंस इट्स इट्स नॉट ए सेपरेट बुक वट इट्स लाइक और हर एक में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन हैं इसके अलावा भी कुछ हैं और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट न्याय सिस्टम के जैसे न्याय बाश्य है वत्स्यान का तो ऐसी और भी बहुत सारी किताबें हैं जो हमको फर्दर हेल्प करती है एक्सप्लेन करती है और डेवलप करती हैं ये सारे आइडियाज लेकिन दे द सेंट्रल टेक्स्ट समाओ रिमेन्स न्याय सूत्र और ये सारे टेक्स्ट जितने भी लेटर हैं इन न्याय सूत्र के ही अराउंड रिवॉल्व करेंगे और न्याय सूत्र पे मैंने आपको ये पहले भी बोला कि अदर स्कॉलर्स डू नॉट टेक दीज थिंग्स ऐसे ही बोल दिया गौतम साहब ने तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे दे वुड क्रिटिसाइज इट एंड उस क्रिटिसिज्म के रेस्पॉन्स में देयर वुड बी टेक्स्ट इज रिटर्न सो इट्स इट्स दैट बैक एंड फोर्थ ग्लोइंग ऑन सो देयर वुड बी सर्टन बुक्स विच वुड बी रेस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिसिज्म ऑफ न्याय सूत्र बाई अदर स्कॉलर्स तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ये जो पूरा सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं अब आपको समझ आएगा वी आर गोइंग टू स्टडी द कलमिनेशन ऑफ ऑल दिस प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ द स्कूल दैन द क्रिटिसिज्म एंड द काउंटर क्रिटिसिज्म जिस ये सारी प्रोसेस होकर जो एक पूरा न्याय फिलासफी का स्कूल बन जाता है दैट्स द स्कूल वी आर गोइंग टू स्टडी एज द मॉडर्न स्कूल ऑफ न्याय नव्य न्याय भी कहते हैं मॉडर्न न्याय स्कूल को गंगेश ने एक किताब लिखी है इनका एक बहुत बड़ा वर्क है तत्व चिंतामणि तो ये वाली भी बहुत इम्पोर्टेंट किताब है बंगाल के आसपास बहुत फ्लोरिश हुआ ये स्कूल एक्सक्लूसिव इम्फेसिस इनका लॉजिक पे था ये जो मॉडर्न स्कूल ऑफ न्याय डेवलप हुआ इसकी वजह से पुराना जो था क्या कहते हैं उसको क्लासिकल न्याय जिसको हम कह सकते हैं उसकी पॉपुलरिटी भी बहुत कम हो गई इसका और एक जो आपको मैंने आपको पेयर्स में बताया ये सारे स्कूल्स छः हैं इंडिपेंडेंट हैं बट हम उनको पेयर्स में भी देख सकते हैं हम न्याय को वैशेषिक सिस्टम के साथ पेयर अप करते हैं यूजुअली एक क्योंकि इनकी जो फिलासफी है उसमें डिफरेंसेस हैं बट दे टाइनी डिफरेंसेस दे वेरी स्मॉल डिफरेंसेस ठीक एंड वी देख वी कैन टेक दम एज वन न्याय वैशेषिक स्कूल एक वन डीलिंग विद एपिस्टमोलॉजी अदर डीलिंग विद मेटाफिजिक्स तो हम इस पूरे न्याय फलसफे को चार भागों में बांट सकते हैं इन इन फोर पार्ट्स द थेरी ऑफ नॉलेज द थेरी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड द थेरी ऑफ सेल्फ और उसमें उसका लिबरेशन भी इंक्लूड होगा एंड द थेरी ऑफ गॉड थेरी ऑफ नॉलेज थेरी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड थेरी ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एंड फाइनली द थेरी ऑफ गॉड सो दीज फोर थिंग्स वी कैन वी कैन हम इसको इन चार टेक्स के अंदर पढ़ सकते हैं अलबत् ये जरूरी है दैट यू ऑब्जर्व दैट न्याय सिस्टम इज इन इट सेल्फ एंड एलोबरेशन ऑफ सिक्सटीन फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हम इसको चार ग्रुप में पढ़ रहे हैं अगर आप एक न्याय फिलोसफर प्रैक्टाइजिंग न्याय स्कॉलर्स के पास जाओगे आपको 16 पार्ट्स में इसको पढ़ाएंगे लेकिन हम इसको क्लब करेंगे तो ये 16 पदार्थ क्या हैं प्रमाण प्रयोजना सिद्धांत तर्क जल्प 
ये सारी चीज़ें दीज दीज आर डिफरेंट सो वी वी माइट ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल दीज सिक्सटीन ईयर प्रमाण इज प्रमाण को आप ऐसे भी समझते होंगे प्रूफ प्रमाण इज हाउ टू हाउ डू यू नो एनी थिंग जैसे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सो हाउ डू यू नो वे वो इज बाई हियरिंग इट्स वन प्रमाण परसेप्शन परसेप्शन ऑफ माइंड वॉइस देखना एक परसेप्शन है तो परसेप्शन इज ए प्रमाण इज इट ए प्रमाण और नॉट दैट्स ए डिस्कशन बट वी कैन मतलब हाउ डू यू नो थिंग्स ऐसे ही इन्फ्लुएंस कि पहाड़ पे आपने आग देखी ये सॉरी धुआं देखा तो आपने इन्फर किया कि आग है तो ये आग का इल्म आपके पास हासिल हुआ दैट्स अ प्रमाण अब इनकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है कोई कह सकता है परसेप्शन इज नॉट प्रमाण परसेप्शन धोखा देता है परसेप्शन में आपने देखा कि सांप है लेकिन लाइट ऑन की तो सांप था ही नहीं वो तो रस्सी थी तो आपको धोखा दे दिया परसेप्शन तो परसेप्शन प्रमाण हो नहीं सकता ठीक वैसे ही आग देखी ये धुआं देखा तो बोला आग है तो बोले कि इसमें जो आपकी व्याप्ति है ये कहाँ से एस्टेब्लिश की कहाँ से आपने एस्टेब्लिश किया जहाँ दुआ होगा वहाँ आग होती ही होती है आपने तो दस हज़ार केस देखे ग्यारहवें हज़ार केस में शायद कुछ और होगा आपने तो कुछ केसेस देखे सो वी कैन क्वेश्चन ऑल दीज प्रमाण एंड दैट्स वॉट स्कूल ऑफ इपिस्टोमोलॉजी डाज ये एस्टेब्लिश करता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होंगे हमारे सो प्रमाण इज द वे ऑफ नोइंग सो प्रमाण हम फाइनली किसको कहेंगे दैट विच कैन नॉट बी डाउटेड जो हमको अल्टीमेट सेंस में नॉलेज देगा True knowledge dega, and nothing but true knowledge dega. That's what we call praman. So if I say perception is praman, that means I accept the validity of perception. Because perception is a valid source of knowledge. So in this praman, we will say that all sources of knowledge, which the Nyaya School correctly considers, are the right sources of knowledge. So this is why praman becomes the most important. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड और इसी को हम पढ़ेंगे उस वाले ग्रुप में द थेरी ऑफ नॉलेज इन फैक्ट फिलोसफी के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यही है सोर्स ऑफ नॉलेज होगा क्या जैसे वेस्ट इस पे बटा था रैशनलिज्म और एम्पेरिसम में तो ये सारी बहसें चलती रहती हैं दूसरा है प्रमय जिसका लिटरल लफ्ज ही माने हैं समथिंग दैट इज नोवेबल जो चीज है एग्जिस्टेंस में जिसके बारे में प्रमाण से आपको इल्म हासिल होगा कैन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज रियलिटी तो क्या हो सकता है जैसे योर सेल्फ दिस एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज योर शरीर बॉडी दैट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रू नॉलेज टेक योर सेंसेज इंद्रिया सेंस टेस्ट साइट टचिंग ये सारी चीजें इनके ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस सेंसेस वुड बी से फॉर एग्जांपल द क्वालिटीज ऑफ स्मेल द क्वालिटी ऑफ टेस्ट द क्वालिटी ऑफ कलर दीज थिंग्स देन देर इज बुद्धि कॉग्निशन जिसको आप ज्ञान के साथ इक्वल कर सकते हैं नॉलेज के साथ आप इक्वलाइज कर सकते हैं ठीक एंड फाइनली दे वुड बी माइंड मानस जो इंटरनल सेंस है हमारा जो इंटरनल परसेप्शन के साथ डील करता है जैसे प्लेजर का परसेप्शन किस में होता है तो सो द न्याय स्कॉलर वुड से इट हैपन्स इन द मानस इट हैपन्स इन द माइंड पेन आपको ये सारी चीजें जो आप फील करते हैं इसके बाद है एक्टिविटी प्रवृत्ति कहते हैं इसको जो सही भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है इट कैन बी गुड और बैड और ये तीन तरीके की होती है हमें हमें क्विकली करेंगे ये सारी चीज़ें सो दैट वी गेट टू द मीट ऑफ द सब्जेक्ट इसके अलावा दोष हैं दोष मतलब डिफेक्ट जैसे अटैचमेंट अटैचमेंट एक डिफेक्ट है हेट्रिड द्वेष नफरत ये एक डिफेक्ट है इन्फेचुएशन और आपने अब आप कंटिन्यूसली देखोगे हम अभी अब नाउ वी आर इन अ पोजीशन दैट वी कैन मेक दीज स्टेटमेंट्स बिकॉज वी हैव स्टडीड दिस आवर फोर्थ स्कूल वी आर स्टडिंग और उसमें भी ये सेकंड रिवीजन मतलब हमने इंट्रोडक्शन इन सबके पढ़ लिए हैं तो नाउ यू कैन से जैसे फॉर एग्जांपल ये द्वेश वाला आपने पढ़ा पॉइंट 
ये आपने इतनी बार देखा होगा रिपीट होते हुए यू कैन सेफली से इफ यू सी ए हिंदू इन डल्जिंग इन ऑल दीज एक्टिविटीज यू कैन सेफली से ही डजेंट हैव एनी क्लू अबाउट वट इज रिलीजन टॉक्स अबाउट यू कैन से दैट फॉर श्योर लाइक यू कैन से इट फॉर इस्लाम यू कैन से इट फॉर हिंदुज्म टू नाउ यू आर इन दैट पोजिशन ये आगे और भी क्लियर हो जाएगा एज मुस्लिम यू वुड नो इट बेटर बिकॉज हमने पिछले बीस पच्चीस साल काटे हैं ये सुनते सुनते ऑल मुस्लिम आर टेरिस्ट ऑल मुस्लिम आर टेरिस्ट यू कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट देर आर पीपल हु डू गुड थिंग्स देर आर पीपल हु डू बैड थिंग्स बट दैट डज नॉट नेसेसरी मेक दम दे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप और क्योंकि हम फिलासफी पढ़ रहे हैं इसमें ज़्यादा हमको मॉरलिटी डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ रही बट आप इसमें भी देख रहे हैं कितना मॉरल सेंस है हमने नोबल ट्रुथ पढ़े उसके बाद जो उनको जो अष्टांग मार्ग हमने पढ़ा एट फोल्ड पाथ आप उसमें भी देखे कितनी खूबसूरत चीज़ें थी वैसे आपने जो द पाथ विच दर्थंकर उसमें भी सेम मॉरल वैल्यूज थे तो आगे आप देखेंगे सेम मॉरल वैल्यूज रिपीट होंगे इसके अलावा मो मो इज मो के करंट करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा आई हैव नो क्लू बट आई अंडरस्टैंड द वर्ड मो नियरेस्ट वन कैन गेट इज इनफेजुएशन किसी चीज का होना वन इज वन इज डूइंग एन एक्ट मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वट इट वट मो एक्चुअली मीन्स इट इट्स वेरी सटल कंसेप्ट थिंक ऑफ इट इन इट्स अपोजिट टर्म्स इसका अपोजिट क्या होगा शायद उससे समझ आ जाए कि मो क्या होता है डिटैच डिटैच एक्ट वुड बी एन एक्ट विदाउट मो डिटैच एक्ट मतलब यू डू एन एक्ट बिकॉज इट्स योर ड्यूटी टू डू इट यू आरट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग आउट ऑफ इट तो ये दिस दिस एक्ट वोट बी विदाउट मो नाउ मेक सेंस ऑफ वट मो इज वेन देर इज सम सॉर्ट ऑफ क्लिंगस इन साइड यू टोल्ड दैट एक्ट यू यू आर यर्निंग फॉर समथिंग आउट ऑफ इट ठीक दैट वुड बी कॉल्ड मो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इन वर्ड्स बट आई होप यू अंडरस्टैंड वट वट इट मीन्स and mo would be the root cause of all evil not just evil all activities in hindu philosophy for all activities so karm jo karm phal aapko fir hasil karna padta hai all karm are done because of mo so when mo goes then the karm you do is nishkam karm so they would they would not attach ये कर्म टू यू दैन देन देर वुड नॉट बी एनी रिपरकाशन कर्म फल भी आपको फिर नहीं खाना पड़ेगा ठीक तो इसके अलावा और क्या है रिबर्थ आफ्टर डेथ जो आपके ऐसा नहीं है सिर्फ बैड एक्शन की वजह से होता है वो गुड एक्शन की वजह से भी होगा जैसे आपने बहुत अच्छे कर्म किए एक सब अच्छे अच्छे कर्म आप करते गए निष्काम कर्म नहीं अच्छे कर्म अच्छे बुरे और निष्काम दीज आर थ्री तो आपने अच्छे कर्म किए अब अच्छे कर्म का फल तो किसी को लेना है ना सो हु इज गोइंग टू टेक दैट फल यू आर गोइंग टू टेक दैट फल बट यू हैव डाइड यू आर नॉट देयर एनी मोर यू डाइड बिफोर टेकिंग द फल आपने चेक डिपॉजिट की बैंक में एंड बिफोर इट वॉज कैश यू डाइड नाउ वट्स गोइंग टू हैव फन यू गोइंग टू कैम बैक एंड लिव अगे एंड वंस यू लिव अगे यू आर गोइंग टू रिसीव दैट मनी so this continues and then you will do new acts which might be good which might be bad you do bad acts then the check goes into the bank and it bounced because you did not have money in it now you will go to jail but you have died so what will like what will happen you will get your very birth and then it would be the case would be fight kehne ki baat hai both good and bad actions lead to reverse and and the solution common to all schools is nishkam ka doing the act which does not have any karmic significance iske ilawa rebirth ke sath hi associated fall ka jo concept hai maine bhi aapko bataya ki jo aapke experiences and pleasure or pain ke ye aapke these are <coughs> results of the activities you have done in the past fir iske baad suffering dukh ये इसको आप वैसे सफरिंग ना समझे जो आप इससे पहले गुड और बैड का सफरिंग समझ रहे थे सो गुड एक्ट वुड लीड टू से गुड मैं नाइस फूड एंड बैड एक्ट वुड लीड टू 
not good living standard or misery b- bad health or death this is not this dukha this suffering is not dukha in that sense this is dukha in its real sense it it is it, it's the it is in which existence is already matlab yeah. existence ke andar dukh hai hi hai it is that kind of dukh it's not something you acquire or you can give give up if you are existing uh, in this form the way the, the, in the form in which we are existing right now this dukh is part of it this is ko aap consider karo gautam buddh wala dukh sarvam dukham everything is dukh ek ye wo wala suffering hai वेरी एक्स मतलब इस 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 सेंस में आप ये समझेंगे कि जिस चीज को आप बेहतर भी समझते हैं जिस चीज को आप बेहतर भी समझते हैं फॉर एग्जाम्पल हैविंग गुड हेल्थ गुड हेल्थ ऑल्सो एज एसोसिएटेड दो हैविंग ए बिग हाउस लैविश हैज एसोसिएटेड दो ठीक फिर है लाइक एज यूजल अगर यहाँ पे न्याय स्कूल रुक जाता तो वी वुड कॉल इट ए पेसिमिस्टिक स्कूल वेस्ट कहता भी है बार बार लेकिन ये स्कूल भी यहाँ नहीं रुकेगा ये आगे बढ़ेगा बोलेगा क्या कि देर इज अ पॉसिबल सोल्यूशन टू ऑल दिस लिबरेशन इज पॉसिबल फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग इज पॉसिबल ये सारी चीजें ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है मैंने क्विकली क्विकली आपको ये बारह चीजें बता दी दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट वी कैन टॉक अबाउट मोर थिंग्स विच आर देयर इन न्याय फिलोसफी बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू दैट ओवर व्यू क्विक क्विक सो दैट हम मेन टॉपिक पे जल्द से जल्द आ जाए इसके अलावा अ फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू नो वन इज द स्टेट ऑफ डाउट स्टेट ऑफ डाउट इज अ स्टेट ऑफ अनसर्टेंटी क्या होता है स्टेट में स्टेट में योर माइंड इज वेवरिंग इसके इसके कंफ्लिक्टिंग व्यूज है अबाउट सम ऑब्जेक्ट दैट्स अ स्टेट ऑफ डाउट so when does a doubt arise doubt arises uh, when with regard to the same thing there is a suggestion of different alternate views different alternate views same cheez ke bare mein hum rakh sakte hain aur aapke paas koi differentiating koi differentia nahi hai jisse aap decide kar sakte hain in dono mein se sahi kaun sa view hai theek jab koi definite cognition nahi hai aapke paas to decide between the two that's a state of doubt फॉर uh, एग्जाम्पल आप दूर से कोई चीज को देख रहे हैं और आप सवाल पूछते हैं इज इट अ प्लांट और अ मैन दूर से देख रहे हैं आपके पास कोई मीन्स नहीं है इस वक्त टू फाइंड टू टू मेक द जजमेंट मतलब आपके पास नहीं है वो कोई तरीका सर इफ यू इफ यू हैड बाइन किलर से फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत दूर से टेलीस्कोप से देख लिया ओके इट्स अ ट्री वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एक वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इन दिस स्टेट यूर लुकिंग एट इट आपके पास जितना सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है उस सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन में यू हैव टू आंसर विच आर इक्वली राइट एक या तो ये पेड़ है या तो ये इंसान है और ये जितना सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास राइट नाउ अवेलेबल है ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है एंड देयर इज नो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर जिससे आप ये डिसाइड करें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाता कि ये जो सामने है ये चलने लगा अब आपका डाउट आउट नहीं रहता अब ये पेड़ हो नहीं सकता अब ये मैन है दिस इज दिस इज अ स्टेट ऑफ डाउट व्हेन यू आर व्हेन यू फेल टू डिसर्न एनी स्पेसिफिक मार्क जो उसको स्पेसिफाई कर दे कि ये क्या है जो भी नॉलेज इस स्टेट में हासिल होगा यू कैन बाय योर सेल्फ डिड्यूज दैट इट वुड नॉट बी अ सर्टन नॉलेज बट द क्वेश्चन इज I know something is there, and I have by seeing it is a man or a tree, I have eliminated millions of possibilities. It is not a rat, it is not a line, it is not a planet, it is not a let's say a train. Is this not knowledge? That I know it is not water, that I know it's not say video game. If all of these things is that not knowledge? so the nyay school would say ke it is somewhere in between it is not certain knowledge but it is not absence of knowledge as well absence of knowledge bhi nahi hai to kya hai sir ye galti hai ke is it an error so the nyay would say no you are not an error 
So for example, when I say it's either a tree or a man, I am 100% correct. The statement is not at all wrong. It's not an error as well. So, Nyaya treats doubt as a separate thing. It has an existence in its own realm. It's called my existence, doubt. It, it's a proper state in which you can be. So, what does that mean? That means it's not an absence of something. It, it's a presence of doubt. It's not absence of not doubt. Iske lava, a few more things which we need to know. Paryojna. Or an end in view is the object for which or to avoid which one acts. We act either to obtain desirable objects or to get rid of undesirable ones. Both these kinds of objects constitute the end of our activities. Maksad. Ye paryojna ke andar aega. Fir, jisko hum axiomatic truths kehte hai. Ye to pata hi hai, baat sahi hai. Ye bhi nyai philosophy mein ek consider kiya jata hai. An undisputed fact. Jo kisi general truth ya general rule ko differentiate kara hai. Or ye hota kya hai? They would say, कि ये ऐसे होते हैं जिस पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो जिसको विदाउट डिस्प्यूट हर एक पार्टी एक्सेप्ट करती है दस वन एनी वन आर्ग्यूज दैट देयर मस्ट बी फायर इन अ सर्टेन प्लेस बिकॉज़ देयर इज स्मोक इन इट द किचन मे बी साइटेड एज एन इंस्टेंस फॉर इन द केस ऑफ अ किचन वी आर ऑल एग्रीड दैट सम स्मोक इज रिलेटेड टू सम फायर इसके अलावा सिद्धांत इट्स अ जिसको आप डॉक्टरिन कह सकते हैं सिद्धांत अ डॉक्टर और ये क्या है ये ये वो चीजें हैं जिसको कोई स्कूल ऑफ थॉट एक्सेप्ट करता है एज ट्रू ठीक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं द स्कूल ऑफ से फॉर एग्जांपल हदीस क्रिटिसिज्म में हदीस क्रिटिसिज्म में एक सिद्धांत है कि द रावी द नरेटर ऑफ द हदीस हैज टू बी अ ट्रस्टवर्दी पर्सन ये एक सिद्धांत ये स्कूल ने एक्सेप्ट किया है या फॉर एग्जांपल देयर वुड बी अ स्कॉलर ही सेज दैट मेरे स्कूल में जो भी बात कही जाएगी ये वेद के खिलाफ नहीं हो सकती जो भी वेदास में है उसके खिलाफ मेरी बात नहीं हो सकती मेरे स्कूल की तो ये एक सिद्धांत हुआ इस स्कूल तो all of these things become सिद्धांत ये किसी भी जैसे आप न्याय डॉक्टरन की बात करेंगे तो we'll talk about न्याय सिद्धांत तो it's 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 that in ये उस sense में use हो रहा है इसके अलावा syllogism यहाँ पे भी होगी थोड़ी सी different होगी Aristotelian से but आप उसको कर सकते हैं कि बहुत parallel है उसके यहाँ पे फाइव प्रपोजिशंस होंगे दे वी फाइव प्रपोजिशंस इन विच आप किसी चीज को प्रूव करें या किसी सिद्धांत को आप डिस्प्रूव करने की कोशिश करें या डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करें दे वी फाइव प्रिंसिपल्स ये फाइव प्रपोजिशंस ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीक इसके अलावा तर्क तर्क एज द वर्ड सजेस्ट ये हम सिर्फ ग्राउंड वी आर लेइंग ग्राउंड फॉर द मेन फिलोसफी तर्क इज एक आर्ग्यूमेंट हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट जो कोशिश करता है कि किसी चीज की एब्सर्डिटी को एक्सपोज करे या किसी कंक्लूजन को जस्टिफाई करने की कोशिश करे तो उसके लिए जो आप आर्ग्यूमेंट्स देते हैं ना उसको आप तर्क कहते हैं ये खुद में वैलिड नॉलेज नहीं होता तर्क ये एक एड है ये मदद करता है वैलिड नॉलेज हासिल करने में ये भी हम आगे देखेंगे तर्क आ, आएगा आगे डिटेल में फिर है सर्टन नॉलेज सर्टन नॉलेज किसको बोलेंगे न्याय वाले न्याय वाले बड़ा सिंपल है सर्टन नॉलेज वो नॉलेज है जो सर्टन मींस ऑफ नॉलेज से हासिल हुए हो जैसे एक लीटर दो कितना होता है जो एक लीटर वाले मेजरिंग से एक लीटर हो ठीक सो व्हाट इज सर्टेन नॉलेज दैट नॉलेज इज सर्टेन नॉलेज विच यू गेट फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड व्हाट आर लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ नॉलेज 
then our school would tell you okay i'm going to tell you what are so whatever knowledge say for example if i say perception is a legitimate source of knowledge so what is certain knowledge certain knowledge is that knowledge which we receive from perception इसमें एक चेन है जो न्याय स्कूल आर्ग्यो करता है कि इट इज प्रिसीडेड बाय डाउट इट इज प्रिसीडेड बाय डाउट एंड इट रिक्वायर्स अ कंसिडरेशन ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट इट्स प्रिसीडेड बाय डाउट एंड उसके बाद यू हैव टू कंसिडर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स फॉर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बट इट इज नॉट ऑलवेज कंडीशन बाई डाउट इन द माइंड ऑफ द एनक्वायर Who ascertains the truth about something? So, we can say that it is just the ascertainment of truth. ये doubt is sense में नहीं है जिसको हम nihilistic doubt कहेंगे. No, it is just that you are trying to ascertain the truth. It's a positive sense वाली चीज. कि आप उसके truth अभी hundred percent नहीं समझे हैं. Your doubt is not that it is unknowable. Your doubt is that I am not in a position to know it right now, but in five minutes I might. I need this more information. So, us go back to that example tree or man wala difference. So you're in doubt right now, but it's not that nihilistic doubt that it's unknowable. कि सामने tree है या man है. Your doubt is a valid scientific doubt. कि my set of data is not complete. The moment it starts moving. That you got one more information now, it moved. Now you know it's arbitrary. So your doubt was a momentary doubt. It was not a nihilistic doubt which, oh, which continuous will remain, which will not be over ever. These sources of knowledge will be. We will see them all in detail. Beside that, you have seen the definition in schools. Definitely, never or never, you will hear the word "divide," "debate." तो वाद कहते हैं डिवेट इज नॉट ए करेक्ट क्योंकि डिवेट का हमारे यहाँ बड़ा नेगेटिव कॉन्टेशन हो गया सो कंसिडर इट मोर टू बी लाइक ए डिस्कशन आप उसमें बात करो इसको वैसे आप कंसिडर करें लेकिन इट 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 इज इट इज ए डिस्कशन विच इज जो बहुत थारो होगा जिसमें यूज होगा लॉजिक का जिसमें तर्क दिया जाएगा और फिर उसमें तर्क में क्या मिस्टेक है वो पॉइंट आउट की जाएगी इट्स नॉट इट्स नॉट डिस्कशन इन द सेंस के गप्पे लड़ा रहे हैं नहीं उसकी बात नहीं हो रही है बट इट्स नॉट प्रिसाइजली डिबेट इन द मॉडर्न सेंस जहाँ पे आप दूसरे को गलत साबित करने के लिए खड़े होते हैं ये वो नहीं है इट्स मोर लाइक ए सो क्रिटिक डायलॉग ठीक तो इसको वाद कहते हैं इसमें भी पांच फॉर्मल स्टेप्स हैं फाइव फॉर्मल स्टेप्स हैं ये भी आगे आ जाएगा और यूजुअली इसमें ये डिस्कशंस में आपको दिख जाएगा उपनिषदिक डिस्कशंस में भी आपको ये दिख जाएगा वेर वेर देर वुड बी अ टीचर एंड अ स्टूडेंट वेर दे वुड बी डिस्कसिंग एंड दे वुड बी ट्राइंग बोथ देर देयर इज नॉट दैट आइडिया ऑफ डी वेट बिटवीन दैम कि मुझे गलत साबित करना है अपने स्टूडेंट को या अपने टीचर को वट एवर द केस इज द आइडिया हेयर इज ट्रू Try to arrive at the truth, and both of them are discussing for that, and that's why I call it a Socratic dialogue. इसके अलावा है जल तो ये है it's like mere wrangling in which the parties aim only at victory. ठीक ये है आपका current जो हमारा discourse है वो ये है ठीक यही है हमारा discourse and यहाँ पे भी इसको positively नहीं देखा जाता and it's very interesting. That almost all philosophical systems, almost all religious systems, they criticize it, but everyone engages in it. Everyone engages in it. It's like unfortunate. This may be honest attempt. नहीं होता. मेरे हिसाब से तो this might offend many. All polemics fall in this group. All polemics. बैसे clubhouse, बैसे news और बैसे मीडिया बहस है मूवी बहस है ऑल बहस है यू सी रेयर एक्सेप्शन क्या आप इतना कह सकते मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आई थिंक इट्स ए जस्टिफाइड ओपिनियन कि जितना नॉलेज आप सामने देखते हैं कहीं पे भी 99.99 परसेंट ऑफ फॉल्स इन दिस कैटेगरी क्योंकि इसमें ऑनेस्ट अटेम्प्ट होता ही नहीं है हकीकत को जानने का इज नेवर एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट इन इट 
इसमें डिस्कशन के तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसमें भी तर्क दिया जाएगा इसमें भी रिसर्च किया जाएगा इसमें हर एक चीज वो किया जाएगी बस एक प्रॉब्लम है द एम इज नॉट ट्रूथ द एम इज नॉट ट्रूथ दैट दैट इज अ प्रॉब्लम द द एम हियर इज विक्ट्री आर्गुमेंट जीतना है सच जीते ना जीते द एम हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग मूविंग द ट्रूथ एंड हियर इन न्याय स्कूल दैट इज द एम इट इज नॉट सिंपली कि आपको अपना आर्ग्यूमेंट जीतना है जब आपका विक्ट्री होगा मकसद जब आपका मकसद हक नहीं होगा ट्रूथ नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या है इसमें इट्स अ प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज यू वुड मेक यूज ऑफ इनवैलिड रीजन तो ये होगा उसका प्रॉब्लम इनवैलिड रीजन इनवैलिड रीजन से इनवैलिड नॉलेज स्प्रेडिंग इन वैलिड नॉलेज अब इन वैलिड नॉलेज का क्या प्रॉब्लम है इन वैलिड नॉलेज का प्रॉब्लम है इन इन वैलिड वर्ल्ड व्यू इन वैलिड वर्ल्ड व्यू से अगेन लिबरेशन आपकी पॉसिबल नहीं है इसके अलावा एक और डिबेट का टाइप है न्याय के पास जहां पे ओपोनेंट आपका क्या करता है वो अपनी पोजिशन एस्टेब्लिश नहीं करेगा यू वुड ओनली ट्राई टू रिफ्यूट द ओपोनेंट इसको आप फिर से बोल सकते हैं सोक्रेटिक मेथड सोक्रेटिस वुड फॉल इन दिस सोक्रेटिस क्या करते थे सोक्रेटिस अपनी पोजीशन नहीं बयान करते थे वो सामने वाले से पूछते थे तुम बताओ जैसे फॉर एग्जांपल सुखा व्हाट इज जस्टिस शी विल गिव अ डेफिनेशन एंड व्हाट वुड सोक्रेटिस डू यू पॉइंट आउट ए एक्सेप्शन टू दैट एक इसमें यह गलती है देन वॉट अबाउट दिस एंड देन सुखा वुड लाइक रीस्टेट और रीफ्रेम और से गिवन न्यू डेफिनेशन देन ही वुड पॉइंट अन अदर क्वेश्चन ऐसे करते करते ही वुड रिफ्यूट द ऑलरेडी मैंशन डेफिनेशन बट ही वुड मैंशन हिज डेफिनेशन ऑफ इट ठीक ये होता था जैसे जल्प में क्या होता है वहां पर तो आप लड़ रहे हैं आपस में आप अपनी पोजिशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं यू आर ट्राइंग टू गेन विक्ट्री लेकिन यहां पर क्या है Each of the party tries to win simply by refuting the other's position. कि तुम गलत हो और तुम्हारा गलत होना मेरा सही साबित कर देता है तो इस वाले और पिछले वाले पोजिशन में डिफरेंस क्या हुआ वो उसको आप पॉजिटिव सेंस में देख सकते हो यू आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश योर पोजिशन इस वाले में यू आर ट्राइंग टू रिफ्यूट योर ओपोनेंट्स पोजिशन सो नेचुरली इट इन्वॉल्व डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम ऑफ द ओपोनेंट्स व्यू इट फील लाइक अब्यूजिंग ये सब चीजें एक और चीज जो आपको जानने की जरूरत है वो है हे तो बास इसका ये हम पढ़ेंगे हे तो के बारे में विल विल स्टडी कंसिडर इट आप कोई रीजन देते हैं जो आपको अपेरेंट बिल्कुल सही लगता है पर वो सही होता नहीं है तो आपके साथ क्या हुआ है आपके साथ हे तो बास हुआ है सो इट लिटरली मीन्स अ रीजन रीजन इज हेतु Which appears valid, but in reality जब आप उसको स्क्रूटनाइज करेंगे it is not. So आप इसको अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं fallacy से Fallacy, fallacious argument appears to be right, but it is not right. एक उसमें कोई mistake होती है Inference में जितनी सारी fallacies होती है जैसे एक common fallacy जो बहुत सारी जगहों पर मैंने notice किया है recent क्लब हाउस पे इन पर्टिकुलर कि ए एम्प्लाइज बी से काफी सारे लोग ये भी समझ लेते हैं कि बी एम्प्लाइज ट्रू जैसे फॉर एग्जांपल सड़क जब बारिश होती है तो सड़क गीली होती है तो सड़क गीली है तो बारिश हुई है तो ये ये फैलसी ए एम्प्लाइज बी बारिश होने की वजह से सड़क गीली होगी ए एम्प्लाइज बी का मतलब ये नहीं है कि बी एम्प्लाइज है कि सड़क गीली है तो बारिश हुई होगी नहीं सड़क गीली इसलिए भी हो सकती है म्यूनसिपलिटी ने बारिश ये पानी सड़कों पे पाया है तो डस्टिंग कम करने के लिए डस्ट कम करने के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है लाइक गूगल पैलेसीज एंड यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ इट लाइक देर आर काउंटलेस तो यहाँ पे उसको हेतु बास कहा जाता है इनको भी हम थेरी ऑफ इन्फ्रेंस में विल विल ट्राई टू स्टडी अ फ्यू ऑफ दैम इसके अलावा वट डू यू नीड टू नो छल छल भी आप समझते होंगे कॉमन लैंग्वेज का वर्ड है छल कपट अनफेयर मीन्स 
एक अनफेयर मेथड अडॉप्ट करना सो इट्स अ काइंड ऑफ अनफेयर रिप्लाई इन विच एन अटेम्प्ट इज मेड टू कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट बाई टेकिंग इट इन अ सेंस अदर दैन द इंटेंडेड वन बहुत ज़्यादा यूज होता है मॉडर्न न्यूज और डिबेट्स एक्सेट्रा इसके अलावा भी डिबेट्स में अग्रेड रेटोरिशियन ही वुड यूज दिस छल इसको आप फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन के पास भी ले जा सकते हैं फॉर एग्जांपल किसी वर्ड के लफ्ज माने समझ लेते हैं सब लोग लेकिन आप फिर बाद में उसको किसी और कंटेक्स्ट में यूज करने लगे बट एवरी वन अंडरस्टैंड इट्स कॉमन मीनिंग तो ये सारी चीजें एक अनफेयर रिप्लाई करना इसको भी इट्स 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 क्वेश्चन बाई न्याय इट्स नॉट एक्सेप्टेड बाई दे जब आप किसी के आर्ग्यूमेंट को फेयरली अच्छे से नहीं कर पाते रिफ्यूट फिर आप इन्हीं छल में पार्टिसिपेट करते हैं टू डू इट इन अनदर वे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि वन मैन सेज द बॉय इज नवा कम्बला नवा कम्बला नवा मतलब नया कम्बला मतलब कम्बल द बॉय इज पजेस्ड बाय ए न्यू ब्लैंकेट और दूसरा अनफेयरली कहता है कि ये आपने बहुत सुना होगा सुरखाब ने मुझे बोला मैं जा रही हूँ और मैं वापस रिप्लाई किया नहीं तुम जा रही नहीं हो तुम सुरखा हो एम एक्स कहते मैं आज मैं खुश हूँ एंड मैं रेस्पॉन्ड करता हूँ नहीं तुम खुश नहीं हो तुम एम एक्स हो एक मशहूर जो के इस पे हो हाई डैड आई एम हंगरी वो वापस जवाब देते हैं आई सन आई हंगरी आई एम डैड डैड आर यू किडिंग कहते नो आई एम नॉट किडिंग आई एम डैड तो वैसे ही इस इस सब में क्या हो रहा है इसमें छल हो रहा है इन स्टेटमेंट्स में वी 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 नो व्हाट वी मीन बाय ऑल दीज थिंग्स तो दूसरा बंदा अनफेयरली के ऑब्जेक्ट करता है कि नो ही इज नॉट नवा कम्बला ठीक अब वो क्या कर रहा है इसको इसमें डिफरेंट एग्जांपल दिया गया इसने नवा को चेंज कर दिया नवा को किस सेंस में चेंज किया नाइन पिछले वाले ने नवा बोला था नया अब इन्होंने क्या किया नाइन तो इसने क्या किया ये इसने छल का प्रयोग किया ही यूज छल टू रिफ्यूट इज ओपोनेंट्स आर्ग्यूमेंट इसके अलावा एक और कंसेप्ट है अनफेयर रिप्लाई बेस्ड ऑन फॉल्स एनॉलॉजी ये तो हो गया सिलोजिज्म में आपकी डिफेक्ट है इसमें कोई एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट होगा कोई फ्यूटाइल आर्ग्यूमेंट होगा या कोई ऐसी सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी की बात की होगी जिससे आप अपना छोटा मोटा नई आर्ग्यूमेंट को दिखाने की कोशिश करोगे कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और साउंड आर्ग्यूमेंट है जैसे साउंड इज नॉट इटरनल बिकॉज इट इज एन इफेक्ट लाइक द पॉइंट साउंड इटरनल इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी एक इफेक्ट है जैसे एक बर्तन इफेक्ट है और दूसरा इसका ऑब्जेक्शन क्या बताता है साउंड मस्ट बी इटरनल बिकॉज इट इज इन लाइक द स्काई इन दोनों आर्ग्यूमेंट से कुछ साबित हुआ नहीं है एक्चुअली एक और कंसेप्ट है ग्राउंड ऑफ डिफीट दो प्राइमरी ग्राउंड ऑफ डिफीट हो सकते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट के ठीक एक मिसअंडरस्टैंडिंग एंड वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर आप मेरी बात ही नहीं समझे इफ एनी पार्टी इन ए डिबेट मिस और इफ एनी पार्टी इन ए डिबेट फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज ओन और द अदर पार्टी स्टेटमेंट ठीक देन ही इज ब्रॉड टू द पॉइंट वेर ही हैज टू एडमिट इज डिफीट आपको भाई बात ही नहीं समझ आ रही हमारे यू आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट और यू आर मिस अंडरस्टैंडिंग इट दस वन इज डिफीटेड इन ए डिबेट वेन वन शिफ्ट इज द ओरिजिनल प्रोपोजिशन या जिसपे उसने अपना आर्ग्यूमेंट खड़ा किया होगा या फेलेशियस आर्ग्यूमेंट्स यूज करेगा ये दूसरा है so ये किसी भी आर्ग्यूमेंट के गिरने का डिफीट होने का सो दीज वेर फ्यू थिंग्स विच यू नीडेड टू नो बिफोर डेलविंग इन टू द मेन न्याय फिलोसफी न्याय फिलोसफी लॉजिकल रियलिज्म का स्कूल है रियलिज्म के माने क्या होते हैं फिलोसफी में दैट ये कोई ऐसा सिद्धांत है कैसी थियरी जो ये कहे कि जो चीजें आपके सामने हैं जो ऑब्जेक्ट्स आपके सामने हैं वो इंडिपेंडेंट हैं 
आपके इल्म से दैट मीन्स योअर नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मेक इट वॉट इट इज इट इज दैट इर रेस्पेक्ट ऑफ अदर यू नो इट और नॉट फॉर एग्जाम्पल डू थिंग्स एग्जिस्ट वेन आई एम नॉट लुकिंग एट दैम ए रियल स्टोर से येस बिकॉज यू लुकिंग एट दैम और नॉट लुकिंग एट दैम डज नॉट मेक दैम एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट जो रियलिस्ट नहीं होगा इस एग्जाम्पल में कह रहा हूँ वो बोलेगा कि अगर कोई माइंड ही नहीं होता दुनिया में तो फिर कैसे पता होती कि कुछ है बाहर सो दे आर डिपेंडेंट ऑन माइंड तो न्याय स्कूल क्या है लॉजिकल रियलिज्म का तो ये दुनिया की के जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को मानता है अब ये जो लेकिन फीलिंग्स हैं प्लेजर है पेन है ये सारी चीज़ों के बारे में न्याय स्कूल क्या पोजिशन रखता है ये डिपेंडेंट है आपके माइंड पर ये नहीं एग्जिस्ट कर सकते विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड सो थिंक अबाउट इट लाइक दिस इफ देयर वाज नो माइंड नो कॉन्शियसनेस एनी वेयर देयर वुड बी नो पेन नो प्लेजर दीज थिंग्स कैन नॉट एग्जिस्ट प्लेजर और पेन कैन नॉट एग्जिस्ट टिल माइंड एग्जिस्ट लेकिन टेबल चेयर पेन पेंसिल प्लांट एनिमल ये आपके माइंड पर डिपेंड नहीं करते इनकी एग्जिस्टेंस दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ योर माइंड These things they will exist and they will continue to exist whether you know them or not. Pleasure and pain you don't exist that doesn't exist. So realism is a philosophical theory which holds that the existence of all things or objects of the world is quite independent of minds whether finite or infinite it's independent of them. Whether human or divine it's independent of them. इसके बरक्स इसके ऑपोजिट कौन सा स्कूल है आइडियलिज्म का आइडियलिज्म होल्ड्स दैट थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स कैन एग्जिस्ट ओनली एज दे आर रिलेटेड टू सम माइंड जस्ट एज फीलिंग्स कॉग्निशंस ये एग्जिस्ट करती है किसी माइंड के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं ये भी एक्चुअली एक्सपीरियंस होते हैं या फिर मतलब आप फिर कहेंगे जब मैं किसी और डायरेक्शन में मुड़ा तो फिर कैसे पता वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि नहीं so they would finally solve it by indulging a final god in it for example god still knows it exists so the existence is dependent on god to so idealism ye kehta hai nyay school kya hai nyay realistic philosophy hai kis sense mein ke objects of world ki ye independent existence manta hai ye jo realistic view hai ye sirf faith aur feeling pe nahi hai इंट्यूशन और स्क्रिप्चरल टेस्टमनी पे नहीं है न्याय स्कूल कहता है ये लॉजिकल है ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा वेदा वेद ये कह रहा है मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दुनिया वजूद में है क्योंकि वेद ने ये कहा मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि दुनिया एग्जिस्ट करती है नहीं द न्याय स्कूल आर्ग्यूज नो इट्स लॉजिकल टू थिंक अबाउट इट लाइक दिस इफ यू थिंक ऑपोजिट दैट वुड बी इलाजिकल तो कहता है कि मैंने ऐसे ही नहीं एस्टेब्लिश किया हम देखते हैं आगे कैसे एस्टेब्लिश करते हैं कि बाहर की दुनिया के एग्जिस्टेंस को ये हो गया एक और चीज इसके अलावा हाईएस्ट स्टैंड ऑफ लाइफ एज सेड एवरी स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी लिबरेशन चार और गुड बी एन एक्सेप्शन लिबरेशन इज द हाइस्ट स्टैंड ऑफ लाइफ ओन हाउ डू यू गेट इट लिबरेशन को हासिल कैसे करोगे कॉमन आंसर ऑल स्कूल्स वुड गिव यू इज राइट नॉलेज अब राइट नॉलेज को आप बिल्कुल ऐसे नहीं समझना कूप मंडो की तरह कि राइट नॉलेज इज इल्म ये जो आप अभी पढ़ रहे हैं नहीं आपने इससे ही पढ़ लिया तो हो गया दैट इज नॉट राइट नॉलेज नाइट राइट नॉलेज एंड इट्स ब्यूटी ऑफ हिंदू रिलीजन एंड वेरी पैरल टू इट इज इस्लाम ऑल्सो इन दिस सेंस के वेन वेन यू टॉक अबाउट नॉलेज इट नेसेसरली मीन्स एक्ट ऑल्सो इसके अंदर एक्ट है एक्ट नॉलेज का हिस्सा है सो so, इसका मतलब क्या हुआ वेदांत पढ़ने से आपको मोक्ष हासिल नहीं होगा वेदांत करने से मोक्ष हासिल होगा और वेदांत करने के लिए वेदांत पढ़ना भी पड़ रहा है सो इट डजेंट मीन जैसे ओके मैंने तो पढ़ लिया सब कुछ सीख लिया मैंने शंकराचार्य जी से या बिचवर सेंट देर आर आदर माधवाचार्य राम अनुजाचार्य वो डिफरेंट स्कूल है उनके I'm taking Vedanta as a whole right now. तो अब तो मैंने ये पूरा पढ़ लिया हर हर एक चीज समझ ली जो इन्होंने कही तो हो गया मेरा मोक्ष हासिल नहीं हुआ नहीं हुआ प्रैक्टिस करना है 
योग जैसे मैं कहता रहता हूँ बार बार योग इज नॉट अबाउट बाइंग पैजामा फ्रॉम एमेजॉन एंड दैट योगा मैट एंड देन क्लिकिंग फोटोज एंड शोइंग ऑफ योर ब्यूटिफुल बॉडी ना बिकॉज यू आर डूइंग योग दैट इज नॉट योग क्योंकि योगा का वो पर्पज नहीं है आप वो भी कर सकते हैं एंड गुड फॉर यू डू इट राइट शॉर योग इन इट्स रियल सेंस सिमिलरली राइट नॉलेज और ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि वर्ड हमारे पास यही है इंग्लिश में तो यूजली इट सीम्स दैट यू नो द थिंग एंड दैट यू हैव रियलाइज नो इन हिंदू फिलासफी नोइंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग इट इंटीरियलाइजिंग इट इसको अपने अंदर समा लेना उसको कहते हैं नोइंग नोइंग वॉट इज द ट्रूथ इज फॉलोइंग इट बिलीविंग इन इट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट सो ये राइट नॉलेज का मतलब ये है सो ए ट्रू नॉलेज प्री सपोज इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट नॉलेज इज एंड वट द सोर्स ऑफ नॉलेज कैन बी एंड हाउ ट्रू नॉलेज यू कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम रॉन्ग नॉलेज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स इस वजह से न्याय स्कूल इस पर बहुत कॉन्सेंट्रेट करें मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम यूजली कह देते हैं न्याय स्कूल लॉजिक के साथ डील करता है न्याय स्कूल लॉजिक के साथ इस वजह से डील करता है क्योंकि इसको जो ब्रॉडर अपने प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश करना है उसके लिए प्री सपोजिशन यही है जमीनी सतह पर इन अदर वर्ड ए थियरी ऑफ रियलिटी और मेटाफिजिक्स प्री सपोज इज अ थियरी ऑफ नॉलेज और एपिस्टमोलॉजी इस वजह से न्याय को इस पर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है तो जो न्याय की रियलिज्म है ये इस वजह से नहीं है इस वजह से नहीं है कि वेद में लिखा है तो हो गया या महसूस हो रहा है नो इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर थ्योरी ऑफ नॉलेज और उस पर ये उससे ये निष्कर्ष निकलते हैं कंक्लूजन निकलते हैं और इनका जो एपिस्टमोलॉजिकल फाउंडेशन होगी वो लॉजिकल होगी 